five, six, seven, no, so hello, what is up, YouTube? This is me, Rain E, and welcome or welcome back to my channel. Char. Oh my god, it's been a while, and I know you guys miss me so much. Char. And yeah, that's true. It's been a while since I posted my last video because, guys, it's really hard to find or think another content. For today's. Oh, wait. Before anything else, before I start, wag kayong madistract sa mga cream ko sa mukha, guys, kasi may pimples na naman ako and kailangan nilang mawala. So, maglaglagay tayo ng cream. By the way, this video is not sponsored. Okay, dahil... Oh my God. Halate. 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 Dahil nahirapan ako mag-isip ng bagaw content, ayun, nag-post na naman siya pero ako sa Facebook ko kung ano ba yung i-vlog ko. Ang daming comments at saka yung mga comments, iba-iba. Pero ito talaga yung naka kuha ng attention ko kasi maraming nag-comment ng content na ganito. Ayun, ang daming nag-comment na magbigay daw ako ng message ko sa mga ex ko pero hindi ko lang ibibigay yung pangalan syempre kasi baka issue tayo dito. And by the way, um, yung nagbigay ng content na ito is si Mamay Devi Montalban and Jury Ningasca. So, thank you so much sa content na ito. So, yung title ko sa vlog na ito is My Access and Wise. Yun nga, magbibigay ako ng message sa mga ex ko and wise Ang wise na yan is kung bakit kami naghiwalay. Yung first ex ko, first ex ko when I was in grade 7. Oh my god, grade 7 pa lang may jowa na ako. But of course, papi love lang yun. Ginawa ko siya kasi crush ko siya. Tapos, Wala kong kita kay mama. <laughs> ano ba? Huwag kang panira dito sa vlog ko. Hindi naman kami nagtagal. Two months lang naman kami at alam niyo kung ano yung rason kung bakit kami naghiwalay. Kasi no first month sa rin namin, nakalimutan niya. Second month sa rin namin, nakalimutan niya pa rin. So, okay. Kasi before, big deal sa akin pag nakakalimutan mo yung month sa rin. Kasi importante yan eh. Importante yung araw yan para sa ating dalawa. So, bakit mo nakakalimutan? Ayan. So, hindi ko na patatagalin yung first act kasi nothing special. Next, proceed to my second act. Second ex ko, almost two years. Dala na yung breakups, gano'n, gano'n. Basta, kasi ilang basta din kami nag-break eh. Kasi lagi akong nahuhuli ni mama. Kaya lagi niya akong pinapagalitan. So, ito yung pinapagalitan niya ako, nihiwalayan ko yun. Pero, pag hindi na siya nagagalit, syempre, nagkakabalikan kami ulit. Ayan, so, nagtagal kami, like, almost two years. When I was in grade 8 yun, ha? Grade 8 ako nung nag-second jowa ako. So, Kilala ko na family niya and kilala siya na family ko pero hindi kami legal sa family ko. Kasi syempre grade 8 pa lang ako nun. Bawal ako mag-boyfriend sa Grade 8 naging kami tapos naging wala kami ng grade 10 ako. Kasi may ahas. Tiyara! Grade 8 gani! Grade 8 gani una kami niya. Ay! Ano ba may side comment talaga dito? Ano ka? Gusto mong mag- ano? Gusto mong ikaw na lang dito? Gusto mong ikaw na lang yung... Gusto mong ikaw, gusto mong ikaw na lang mag-takeover dito? You sleep na there. Basta, nagiwalay kami. Dahil, ayun nga, may ano, may sumapa. <laughs> Next is, yung pangatlong ex ko naman. Eto, nagkakilala kami dahil yung papa niya at papa ko magkaibigan. And then, minamanage nila yung, anong puno sa Tagalog? Minamanage nila yung puno. Basta puno, yung isda. And guys, ayan. Then, one time, pumunta kami doon. Kasi ako yung kapatid ko at pinsan ko. Then, doon ko siya na unang nakilala. At ang pogi niya ha, ang pogi niya in fairness. Kaso, kidimil pa siya kasi ahead ako one year, two years, one year, one year. Ahead ako ng one year sa kanya. And then, pero sobrang pogi niya. At crush namin siya. So, ayun, grab the opportunity. Para hindi kami nagtagal kasi two months lang kami. Ano ba yung reason ng breakup na? Kailan mo? Kailan mo yan mo? Ay! Shhh! Ayan! Nag-break kami nung pangatlong ex ko. Dahil nalaman ko na nag- Tut sila ng isang babae doon. Basta, ang daming chismoso doon sa punong namin before. <laughs> yung pang issue-issue. Ayan, so yun. Sinubong nilang dalawa sa akin yung totoo. Na ganun doon. May nangyari doon sa kanila. So, okay. Nothing special. Ayan, so break tayo. Ganun. Pero magkaibigan pa rin naman kami hanggang ngayon. Two months lang kami. And then, at pinagsabay ko din sila nung second boyfriend ko. And then yung pang-apa 
Pinapat ko na boyfriend. Si, ano, Toot. Ayan. Bata pa kami. Nagkikita-kita na kami kasi yung papa ko at yung uncle niya is magkaibigan talaga. So, pag vacation, pumupunta siya sa dito niya and then, ay, pumupunta din kami doon. Tapos, nagkikita-kita kami. Pero, hindi naman, hindi kami nag, ano, hindi kami nag-uusap or what. Kasi, hindi naman ka lang kami friends. And then, dumating lang sa point na, ano ba yun, nag-attend kami ng birthday nung pinsan niya. And then, yun, nagkakilala kami, nag-chat-chat na kami, and then, lagi siyang pumupunta din sa tita niya. Nag-break kami dahil, sa naalala ko, nag-break kami dahil nalaman niya na binigyan ako ng ex ko ng load. 50 pesos. So, ayun, nag-alit siya. Ayun, naging walay kami. Pero, okay na naman yun. And then, yung fifth ex ko, ito ang ganda ng kwento namin kasi childhood friends kami before. At sa naalala ko, nung, nung namatay yung lolo ko, habang binuburo yung lolo ko, naglalaro kami sa kalsada na enter-enter, yeah! Naglalaro, yung ba mo, girl? <laughs> Siyempre, minsan lang kami pumupunta doon kasi malayo, ayun, tuwing vacation lang, minsan lang kami nakikita. And, of course, as uh, years go by, ayan, parang lumalaki na kayo, nanghihiya na kayo. Siyempre, yung kausapin yung isa't isa, ayan. And then, one time, nakita kami, when I was in grade 9, ata yun, grade 9, nakita kami alas isang pageant ng friend niya. Ayan, so, ayun, sabi niya sa akin, hindi niya daw ako makakalimutan din nung bata pa daw. Kami inaaway ko daw siya lagi. Hindi ko naman talaga naaalala kung inaaway ko naman talaga siya. Pero sa, naaalala ko, hindi ko siya inaaway. Pero sabi niya, inaaway ko daw siya. Nag-close na kami ulit, and then, ayan, nag nagkikita kami lagi pag bumupunta ako doon. Wait lang kasi, ang um, katin na lang lamunan ko. <coughs> Guys, pasensya na kayo kasi, ang sama na pakiramdam ko ngayon. Ayun, so, naging kami, tapos LDR kami, nagtagal kami na 8 months, at 8 months at that, tsaka iniwalayan ko siya dahil nasa hospital kasi ako ng time ngayon, tapos siya laro lang ng laro lang, hindi ko, ano yung usong laro, ano ba isang una dahil yung usong ang pang baladay? LOL ba yun? Oh, LOL at all. Pinagsabay ko sila nung second boyfriend ko. Nung naghiwalay kami ni second boyfriend ko, parang nadala na rin ako. Kaya hiniwalayin ko na rin siya. Good thing dito sa panglimang ex ko. Kasi hanggang ngayon, sobrang close kami. At every time na broken hearted ako, alam niya talaga. Kasi kinikwento ko sa kanya. So, my next ex is pang-anim. Ayan, eto. Yung pang-anim ko na ex. Visit talaga to sa buhay ko. Charot! Hindi naman sa buwisit. Siyempre, marami akong natutunan sa kanya. Naging kami 10 months. Hindi kami bumerang na balik ng balik ka hindi kasi isang beses lang kami naghiwalay at saka boom, wala na talaga. Close siya sa mga tita ko. Pero, ayun, hindi nga kami nag-work. Bakit hindi kami nag-work? Actually, until now, I can find any valid reasons kung bakit kami naghiwalay. Bakit niya ako hiniwalayan? Oo, siya yung naghiwalay sa kanya. Kapal na mukha. Charot. Ang hirap sa part ko, tindihin or i-accept kung bakit niya ako iniwalan. Kasi ayun nga, until now I can find any valid reason. Kasi inconsistent siya sa mga reasons niya sa akin. Good thing, after a year, yeah, it took me a year to finally move on and let him go and accept everything. Siguro everything happens for a reason kung bakit kami naghiwala. Dahil, ayan, ang daming opportunities na dumating sa akin nung naghiwala kami. Yung next boyfriend ko, my God, seventh ex ko, alam nyo ah, one day lang kami. Nung nakita kami, naging kami. At saka alam nyo kung ano yung rason kung bakit kami naghiwalay. Kasi guys, ang baho ng hininga niya. <laughs> ang baho ng hininga niya. Hindi ko naman sinasabi na ang bango-bango ng hininga ko. Pero, God! At saka yun, na-turn up ako sa kanya. Hiniwalayan ko siya. Ang isa pa, nililimitahan niya ako sa aking vlogging career. Ayaw niya na nakipagkita ko sa ibang vloggers. Ayaw niya na nagko-collab ako. Parang, sinasabi niya kasi kaya ko naman pag ako ng dawin. So, hindi ko gusto yung ganung mindset. So, of course, pinili ko yung vlogging career ko kasi sa kanya. At hindi naman ako nagsisi kung bakit pinili ko tong vlogging career ko kasi sa kanya. Kasi, God! Next ex ko, eto, schoolmate ko siya. Ginawa ko siya. Ginawa ko siya kasi crush ko siya, siya nung ano ba? Ginawa ko siya kasi crush ko siya since first year. And nagtagal kami I think ng one week or two weeks lang kasi hiniwalayan ko siya agad. Kasi parang unfair din sa part niya sa part ko na naglolokohan lang kami. Itong ninth ex ko, eto, pinakahuli, latest ex ko, alam ko, kilala niyo siya. 
And, siguro yung iba sinin nag wonder ano ba ang hirap? Kasi, we broke up last February 12, 2020. And, I know some of you are wondering if totoo ba? Or, kami ba ba? Hindi naman talaga namin kinonfirm na wala na kami. Kasi, kailangan din namin ng privacy. As well as, wala. Ayaw lang namin ng drama sa social media. The reason why we broke up, siguro dahil umabot sa point na yung gumising ka na lang ng one day na wala ka nang nararamdaman. And, the saddest is, he felt the same way na din. Dahil, dahil na rin sa mga actions mo, kaya siyempre, nararamdaman niya na parang hindi na siya importante, parang hindi na siya yung priority mo. Kasi siguro nadala na rin siya and then, ayun, we decided to split na. He's the best I ever had. Sobrang bait niya, as in, sobrang maalaga, as in, parang wala ka talagang problema sa kanya. Ano ba? Kailangan ko bang sabihin to? I would like explain the last step. Tanga yon na dito pa kasi stage ng pagmo move on and accepting everything that is happening right now. You deserve all the love. You deserve all the happiness that this world could ever give. You deserve all the best in life. To sum it up, lahat ng mga ex ko talagang bawat isa meron na ako na tutunan. Sabran dami ko na tutunan sa life and of course sa relationship naren, which I cannot deny to my. Nice relationship. Pero hindi ko naman sinasabing sa inyo na mag-jowa na agad kayo para marami kayong matutunan. Kasi, sabi nga nila, diba, cliche it may seem, but bawat tao na dumarating sa atin is either a lesson or a blessing. Kaya yung lesson na yun, kinukonsider ko as a blessing for me. Kasi, it makes me stronger and better person. Okay, so, tama na tayo sa drama-drama natin. Let's proceed sa ating shout-out. Ito pala yung shout-out na to. Grabe, ang tagal-tagalan nito ang mga nagpapashoutout sa akin. Pero ngayon ko lang naalala na yung shoutout kasi ngayon lang tayo nakablog ulit. Shoutout to Kazi, is the liar is my pink. Billy Miraval, yes. Kim Bayona, J. Mark Corrales, Mark Jazil Arcano, Fea Kyla Basilad, Sandra May Penol, Fransa Rose Romero, Ria Nicole Urbasho, Kylie Jeng, ito sa generous friend ko na si Sherwin Makahilig, Dance Bay, Roselle Ann Bosque, Mitch Karim, Antoinette Orgeles, Corraled Aniban, Jana Kahayagan, Yan Yan, and sa aking friend na si Polly Semanya, si Juan Zezar Nemenzo, si Izzy, Izzy Bailon, and hindi ko maintindihan yung pangalan ng isa kasi Chinese. And si Carl Haveliana, hello Carl, I miss you. And si Ashley Arevalo, Catolico. So ayan, thank you so much for supporting me guys. And sa pag-abang sa aking vlog. So ayan, I hope na marami kayong natutunan sa... Wala naman kayong matutunan sa vlog ko ngayon. Ano ba? I hope na 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 may ma-realize kayo sa life nyo dahil sa vlog na to ngayon. I want ko lang kung may ma-realize na kung matutunan ba kayo sa vlog na to. Basta, yun lang. I hope na nag-enjoy kayo sa pananood ng vlog na to. And I think that's it for today's vlog. Don't forget to like, share, and... Ay, ne. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye!